പാനി പ്രേക്ഷകർക്ക് റീജൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അധ്യാപന കലയിലൂടെ വേൾഡ് ഗിന്നസ് റിക്കാർഡ് വേദിച്ചിട്ടുള്ള ബൽസ്രാജ് ഫറാഖാണ് അദ്ദേഹത്തെ റീജൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർ ഈ പല മേഖലയിലൂടെയാണ് ഈ വേൾഡ് ഗിന്നസ് റിക്കാർഡ് പലരും തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല മേഖലകളും സാഹ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ അധ്യാപന മേഖലയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും എന്താണ് തൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് നേടാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സത്യമായ ഒരു നഗ്നമായ ഒരു സത്യം മീൻസ് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം അത് ഒരുപാട് നേരം കാരണം വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം സമൂഹത്തിന് അത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കലും മാത്രമല്ല പ്രസംഗം പരിശീലിക്കലല്ല പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയാൻ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കൂടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം നീണ്ട എൺപത്തൊന്ന് മണിക്കൂർ പതിനേഴ് മിനിറ്റും പതിനാറ് മിനിറ്റ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് വേദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് അധ്യാ അധ്യാപക അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്യാപനം ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് വലിയതായിക്കോട്ടെ ചെറിയവരായിക്കോട്ടെ വ്യത്യസ്തരായി വരും ഈ എൺപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ അവരിരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല വ്യത്യസ്തം അപ്പം നമ്മളൊരു വിഷയത്തിന് ഒരു ഈ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം അത് എത്രമാത്രം അവരിലേക്ക് ആ സാധനത്തിന് മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒരു ജിജ്ഞാസാണ് എല്ലാവരും ആ ജിജ്ഞാസയെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഇനി അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന മെസ്സേജുകൾ സത്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതമാണ് ഓരോരുത്തരും കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാനോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് വലിയൊരു ദൗത്യത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നാല് ദിവസം നാല് രാ പകലും മൂന്ന് രാത്രിയും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അസംഭവമാണ് സാധ്യമല്ല ഇമ്പോസിബിളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അത് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഒരാളാണ് ഞാൻ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിനൊക്കെ ശരിക്കും മെനക്കടാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ആവാൻ പറ്റും ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തേ പറ്റും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓരോരുത്തർ ചിന്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അത് അയാൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് ഇയാൾക്കുള്ളതാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആവാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധ്യാപക മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അധ്യാപകർ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം വല്ലാത്തൊരു തളർച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരാളുടെ ക്ലാസ് ഒരു നമ്മളെ ഒരു ഐക്യുവിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരാളുടെ എന്താണ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാൻ അറിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് അത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രസകരമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു മടുപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ എൺപത്തി നാല് മണിക്കൂറോളം എൺപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ് എടുത്തും കൊണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ ആ റിക്കാർഡ് ഭേദിച്ചും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിക്കാർഡ് ആയതായിരുന്നു അത് എത്രയായിരുന്നു
കോട്ടയംകാരനായ ബിനു കണ്ണനാനും എഴുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത്തി പിന്നെ മുപ്പത്തെട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് അത് മാറി കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് എൺപത് മണിക്കൂർ ടാർജറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മത്സര വേദിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ എൺപത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൺപത്തൊന്ന് മണിക്കൂറും പതിനാറ് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ വരെയാണ് ഞാൻ അത് നിർത്തി നമ്മളങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അത്രയും ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങളാണ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകും ഇതില് ഒരു പ്രശ്നിച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും 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 നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം എത്ര സബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റേഷൻ പാടില്ല ഓ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് നമ്മളെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് നമ്മളെ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ആര്യപടൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ കേരളത്തിലെ സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല അഥവാ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നാൽ റിജക്റ്റഡ് ആണ് നോ കോംപ്രമൈസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിപാടി നൂറ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതി വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ് സബ്ജക്ട് അത് എഴുതി വരല്ല അത് മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നൂറ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ആ നൂറ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ അവര് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോ കോംപ്രമൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിലോ അന്യ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ സാറേ സോറി പ്ലീസ് പാർട്ടർ മീ എന്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് അവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അവർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിക്ക റിജക്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുത്തുകുത്തുകളോ ഫോൺ കോളുകളോ മെയിലോ ഇല്ല എനിക്കൊരു ഐ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സർവർ ഒരു ഐ ഡി ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അത്രയ്ക്കും ഗിന്നസ് റിക്കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആരെയും മത്സരിക്കാത്തുപ്പേടായിട്ട് പരിശീലനമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഏർ ഞാന് ആദ്യമായിട്ട് എന്താ സംഭാഷണം എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിനെ മുപ്പത് മിനിറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ മൂന്ന് മണിക്കൂറാക്കുകയും ഒരു വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ചാലി ഒമ്പിച്ചാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാലയം അതാണ് ചാലി ഒമ്പിച്ചാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് കാരണം മോട്ടിവേഷൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരാളെ ഉറപ്പാണ് ഒരാളെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നോക്കൂ ഞാൻ മാറ്റി മറിച്ച് തരാം യെസ് അപ്പോൾ ചാലി ഒമ്പ് ചേച്ചി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് അനുവദിച്ചത് സ്കൂൾ അനുവദിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാലും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പോയാൽ ഒരു മണിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാപ്പം മാഷ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് മത്സരാജ് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് പാറടിക്കില്ലേ രണ്ട് നിങ്ങൾ ടയർഡാവില്ലേ കാരണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ചോദ്യാണ് അപ്പോ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തൊണ്ട പരണ്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ബ്രേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ അവർക്ക് മുഴിച്ചിൽ വരില്ലേ ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് മുഴിച്ചിൽ വരാത്ത രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് കാരണം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് അക്സെപ്റ്റ
ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സർ ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒരു പഴം തരുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെ ക്ലാസ് കൊടുത്തു നല്ലത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇപ്പം സാർ അത് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഗിന്നസ് റിക്കാർഡ് ഭേദിച്ച ഒരു സന്തോഷത്തിനെക്കാട്ടും ഉപരിയായിരിക്കും അന്ന് ആ കുട്ടികളെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ക്ലാസ് പിന്നെ അറിയാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളിയും ചിരിയും മനസ്സിനെ ഏകീകരിച്ച് നിർത്താൻ വളരെ പ്രയാസമൊക്കെ പെടുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കുട്ടികൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പറയും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അതിനെക്കാട്ടിക്കും ഉപരി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും വേറൊരു സംഗതി പറയാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ വെച്ചാലും ഈ ചാലി എംബച്ചിയെ എംബച്ചാജി ഹൈസ്കൂള് ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കും പല പലരെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം ബിച്ചിയാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് അങ്ങനെ വളരെ പ്രഗത്ഭര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഫാക്ടർ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭര ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമ്മളെ തിരക്കഥാകൃത്ത് നമ്മളെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സിനിമയുടെ റൈറ്റർ പിന്നെ പുരുഷൻ കടലുണ്ടി തൊട്ട് മുമ്പേ നമുക്ക് വന്നിരുന്ന ഗിന്നസ് യാദവായ സുധീർ കടലുണ്ടി അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇതല്ലേ വലിയൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്കി എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളതാണത് സ്കൂളുകളിൽ ആ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇനിയും അങ്ങനത്തെ പ്രഗത്ഭര് വളർന്നു തരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എൺപത് മണിക്കൂറിലധികം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്കലിനെക്കാട്ടി ഉപരി മെന്റലി മെന്റലി അപ്പം ഇതില് ഡോക്ടർമാർ സേവനം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആണോ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്കലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് ട്രെയിനറാണ് ചൈനീസ് കുമ്പു അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് കളരി അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗ്യ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥം നേരത്തെ ജയൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലഹരി എനിക്കിഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് ലഹരി ലഹരി ആയിട്ടെടുത്തോളൂ ലഹരിയാണ് അത് തന്നെ ലഹരി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം നമുക്ക് കുത്തി വെക്കേണ്ടതും കഴിക്കേണ്ടതും ഇല്ല ഈ ഒരു സാധനം ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താതെ കാരണം ഇക്കരം നട്ട് അക്കരപ്പച്ച തേടി പോകുന്ന പോലെ ഇത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്തത് ഏറ്റവും വലിയ ശാപമാണ് ആളുകളുടെ അതാണ് എല്ലാവരും ഈ ബാറിന്റെ മുന്നിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഈ ലഹരി നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ചിരിക്കാനും പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പാടുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ മാർഷൽ ആർട്സ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് ഫിസിക്കൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും വിഷയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഉപവാസ എടുക്കുക ലിമിറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ലിമിറ്റ് ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് എനിക്കിഷ്ടം വെജിറ്റേറിയനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് നാല് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പാനലുണ്ട് നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ വി പി ശശിധരൻ സാർ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയൻ മുരളീധരൻ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ വേറൊരാൾ ഇ എസ് എൽ തന്നെ വലിയ നേര തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം എന്താ പറയുക എന്ത് വന്നാലും എൻ്റെ കൂടെ വരക്കേണ്ടല്ലോ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് പാനൽ പറഞ്ഞു ഏയ് നോ പ്രോബ്ലം മത്സരാജ് കാരണം ഈ ഡോക്ടർ ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടാ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് എയ്റ്റി വൺ ബാച്ചിൽ എൻ്റെ മോഹൻ ചാലിയത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ ഒരു വേദിയിൽ പാടുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് സംസാരങ്ങളൊക്കെ ക
ഇരുത്തി ഒരുപാട് നേരങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് സിമിഷ വത്സരാജ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചോദിച്ചു കാരണം ഞാൻ ഗിന്നസ് റിക്കാർഡ് മത്സരിക്കും എൻ്റെ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് വരാതെ പറയാൻ അവർ നിൽക്കുന്നു എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ എൺപത് മണിക്കൂറൊന്നല്ല നിങ്ങളൊരു നൂറ് മണിക്കൂർ മറികടക്കും എനിക്കത് ഉറപ്പ് അത് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളൊരു എൺപത് മണിക്കൂർ ഒന്നല്ല കേട്ടോ മോനെ കുട്ടിയെ നീ ഒരു നൂറ് മണിക്കൂർ മറികടക്കൂട്ടാറ് സർ എൻ്റെ ഗോൾ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് വലിയ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എൺപത് മണിക്കൂർ കാരണം നിലവിലെ എട്ടാറ്റി എഴുപത്തേഴ് മണിക്കൂർ എനിക്കത് മറികടന്നാൽ തന്നെ വേണ്ടിങ്ങനെ സ്ത്രീക്കാട് എൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ദൂരം ഡോക്ടർമാരെ സപ്പോർട്ട് വന്നു അത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതിലുപരിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവർ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഗിന്നസ് അധികൃതർക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു അമ്പത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പരിപാടിക്ക് ആ റിഹേഴ്സൽ എടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഇതായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉറക്കൊഴിയ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ബോഡി കാരണം അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കോശങ്ങളൊക്കെ ഡെഡാവും വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ബിലോ ആഫ്റ്റർ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സമയത്ത് കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നുള്ള സയൻറ്റിഫിക്കാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലെ പ്രഭാര ഡോക്ടർ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി സുഹൃത്തും കൂടെയാണ് ഫാമിലി ഡോക്ടറും കൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്കിങ്ങനെ ഗിന്നസ് റിക്കാണ്ട് മത്സരിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റാണ് മത്സരാജ് വെറുതെ വേണ്ടാത്ത എനിക്ക് കണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും യുവാക്കളെ പോലെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിന് യുവത്വം കൊണ്ടുനടന്നില്ല ശരീരം വഴങ്ങുമോ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്നെ നിരുസാഹപ്പെടുത്തുവാണോ തോന്നി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അബാക്കസും കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ലെവലാണ് നീ ജീവിച്ചു പോകണമെന്ന് കാരണം നിന്റെ ഫ്ലക്സും അത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോരെ നിനക്ക് ചോദിച്ചു സാർ എനിക്ക് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റാ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്സരാജ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നിൽക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ബി പി കൂടും ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പേടി വരും കാരണം അറ്റംപ്റ്റ് ജയിക്കൂലേ എന്നുള്ളൊരു അറ്റം പേടി വരും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കുഴഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ കുഴഞ്ഞ് മെന്റലി പോയിട്ട് മൈക്കോട് കൂടി നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോകും അതാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ അത് സങ്കടമായി പിന്നെ അരമണിക്കൂറിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാരണം അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചല്ല മത്സരാജ് വെറുതെ കാരണം അത് അപകടമാണ് അത് ശരീരം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പോരെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ടും കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബൽസേട്ടാ നീ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം ഭർത്താവായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാതൊന്നും സാറില്ല എനിക്കൊരു ഗോളുണ്ട് എനിക്കൊരു എയിമുണ്ട് ആ എയിമ് എനിക്ക് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം നല്ലതാവും നല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള എന്റെ ഭാര്യക്ക് അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്മാറുള്ളൂ അത് എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ അരിഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിഹേഴ്സൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അമ്പത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട് കാരണം രണ്ട് രാത്രി മൂന്ന് പകലും ഒരു റിഹേഴ്സലാണ് അത് പുറക്ക് ശ്രീ ശ്രീ യോ രവിശങ്കറിൻ്റെ യോഗ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിപാടിച്ചിട്ട് പത്രത്തിൽ ഔട്ട് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് ഓഡിയൻസ് വേണമല്ലോ അതെ അതെ എന്തായാലും രാത്രിക്ക് വന്ന് ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ജനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരെ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നോ
എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സും അബാക്കസ് പ്ലസ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂള് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ പേര് പറയാമെന്നറിയില്ല ഈ നാട് തന്നെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അഖില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അവിടെ അബാക്കസ് പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ കുട്ടികളും പരിചയപ്പെടുമായിരുന്നു ഓരോ കുട്ടികളും പരിചയപ്പെടുമായിരുന്നു എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചോദിക്കും കുട്ടികൾ അതാണ് കുട്ടികൾ എന്നെ വിട്ടു പോകാത്ത അപ്പോൾ മൊത്തം ചോദിക്കും അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ അതൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ കുട്ടികളെ എടുത്ത് എത്തിയ സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിച്ച സമയത്ത് ആ കുട്ടി സൈലൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ എനിക്കിത് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ആ ഓരോരുത്തരോടും പത്തമ്പതോളം കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് കുട്ടി സൈലൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കൊണ്ടാണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആളിച്ചു അതെ അത് കഴിഞ്ഞപാട് ഈ കുട്ടി പൊട്ടിക്കരയ ചെയ്തത് പൊട്ടിക്കര എനിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായി എന്താ വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ആ തൊട്ടടിക്കുന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞു സർ ഹെർ ഫാദർ ഈസ് നോ മോർ ദാൻ ഞാൻ ആകാശ ഈ കുട്ടിയുടെ സങ്കടം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം വലിയൊരു മോളും കൂടിയാണ് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോളാണ് മറ്റ് ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ഞാൻ ആശ്ലേഷിക്കും കൂടെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഇതിനും ബുദ്ധിമുട്ടായി എനിക്കൊക്കെ കൂടി കിട്ടും അത് തന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും വേട്ടയിടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ നേടി എൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ഞങ്ങളെ കുടുംബം അവരെയിട്ട് വലിയൊരു അറ്റാച്ച് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധം വല്ലാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് അത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുമായിരുന്നു ഒരു വിഷയം അത് ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ആ ഒരു ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്നുള്ളത് സാറെ കണ്ണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 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 അത് ഇന്നും ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും എൻ്റെ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അബാക്കസ് പഠിക്കാൻ മോട്ടിവേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹിപ്നോട്ടിക് കൗൺസിലിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ നൂറ് ശതമാനമല്ല അതങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ മാക്സിമം റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പം ആദ്യം എല്ലാവരും മുഖത്ത് വരുന്നത് ദൈന്യതയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ഒന്നെങ്കിൽ പണിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവരടുത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വർണ്ണക്കരണ്ടി വായിൽ വെച്ചിട്ട് ജനിച്ച ഒരാളെയല്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടത എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോലും കാശില്ലായിട്ട് എൻ്റെ ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാത്തൊരു വിഷയം വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിലും മുത്തശ്ശനായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും വരരുന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ മാത്രമല്ല അവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഡോണ്ട് വെരി അബൌട്ട് എനി തിങ് ഞാൻ പറയും എസ് ലങ് ആ സഹായം ചെയ്യാറ് യു ഡോണ്ട് വെരി അബൌട്ട് എനി നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ആശ ഇവിടെ ഉള്ളവർത്തോളക്കാരും അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ കുറേ ആളുകൾ ഡോക്ടർ വാക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ദൈന്യത ഇവർക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ കൂടീശ്വരനല്ല ഞാൻ കൂടീശ്വരനല്ല പക്ഷെ ആ വഴി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഈ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മാഷ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഷ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പാതി വഴിയിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാം ഈ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ജീവിതം പോകാം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൗൺസി
ഇന്ത്യൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈ മത്സര സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇതിലൂടെ പോയി ഈ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വാർത്തെടുത്ത് വരുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ എടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ എൻ്റെ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി എന്നുള്ള ഓർത്ത് ആ കുട്ടിയെ കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം ആ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ചിലർ തുറന്ന് പറയും മാഷേ മാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ചിലരൊരു ചിരി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും 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 നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യെസ് യെസ് രസകരമായൊരു വിഷയമാണ് കാരണം കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടിരിക്കും കൗൺസിൽ അബാഗസൻ ചേർത്താൻ വരുന്നത് കുട്ടികൾ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കൗൺസിൽ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ദിശാബോധം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ദിശാബോധം ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലോ എന്തെങ്കിലും പത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അതിനെ അനുകരിക്കാനാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ബെമ്പൽ കൊണ്ട് വേറെ വഴി ഇല്ല ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഇല്ല എല്ലാവരും അല്ല ചില ആളുകൾ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ സെൻട്രലിൽ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു അമ്മ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഓരോരുത്തരെ കെയർ ഓഫിലാണ് വരിക ഈ ചെക്കനെ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെക്കനാണ് വളരെ കുസൃതിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ രക്ഷിതാവ് ഗൾഫിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാറില്ല പൊതുവെ ഞാൻ തിരക്കിലാണ് എന്തായാലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഇവൻ ഏഴാം ക്ലാസ് എന്നുള്ള ലെവലല്ല ചെക്കൻ കുറച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ശാരീരികമായിട്ട് നല്ലൊരു ഇതൊക്കെയുള്ള ചെക്കനാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു സാറേ ഇവൻ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓടിച്ചു തന്നെയാടാ കുട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഏയ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കണ്ട ഞാൻ ഹിപ്നോട്ടിക് കൗൺസിലർ ആണ് ഐ കാൻ റീഡ് യുവർ മൈൻഡ് ഇതാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു ചെക്കൻ പേടിയോട് തന്നെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് സമാധാനം അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സമാധാനം ഞാൻ നല്ല അടുത്ത ആളെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടത് സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഈ ചെക്കന് ഫോൺ പേടിച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഫോൺ പേടിച്ച് കൊടുക്കാത്തതിന് ഇപ്പം എന്നെ വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ എന്നെ ബേദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇവനോ നിങ്ങൾ ബേദ്യം ചെയ്യാറുണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീ പൊട്ടി കറി ഈ സ്ത്രീ പൊട്ടി കരഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാനും ഒരു മകനാണല്ലോ എൻ്റെ അമ്മ കരയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇവർ കരഞ്ഞപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവൻ കൂൾ മൈൻഡിലായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ പോയ പറയാണ് എന്നെ ചവിട്ടിയിട്ട് സാറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അവിടെ ആ ഷാളെടുത്തും കൊണ്ട് മുഖം കരഞ്ഞ് പൊത്തി കരഞ്ഞോടുകൂടി ഞാൻ ഇമോഷണലായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ വല്ലാത്ത കൗൺസിലിങ്ങിന് ഇരിക്കണോ വേണ്ടതെന്നായി പോയി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മ കരയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് ഗൾഫിലാണ് സാറേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പോകും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാറെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു അവനൊന്ന് പിടിച്ചപ്പം ഇവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇല്ല സ്ത്രീ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ബേദി എന്നോട് പറഞ്ഞു മാഷെ ആരോടും പറയരുത് മാഷെ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചൊരു വയറാണ് എനിക്കുണ്ട് ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വിഷമം അയാമ അവർ കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണീരൊക്കെ മേശപ്പുറന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ അത് സാരില്ല സാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ വേറൊരു ഭാവത്തിലാണ് എന്നിട്ട് ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇവർ എന്ത് പഠിച്ചാൽ ഇവർ പറയാം ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തിനാ ഫോണ് എന്തുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെ ഇവൻ ശല്യം ചെയ്തിട്ട് ഗൾഫുള്ള രക്ഷിതാവിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഫോണില്ലേ നീ അത് അവരോട് തീർക്കുന്നു ആ ഫോൺ കൊടുത്ത അവർ ഒറ്റ ഏറുന്നു കാരണം ആ ഫോണ് സാധാരണ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് അല്ലാത്ത നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഫോണാണ് ഇവരെ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കാം എനിക്കിത് വേണ്ട
ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് കോൺസിക്യേഷൻ ആണെങ്കിലും ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തനാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് പിടിപാടുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിലെന്ത് കോൺസിക്യേഷൻ വന്നാലും ഞാൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവൻ പേടിച്ചു പോയി ഈ ചെക്കൻ കൈകൂട്ട ഞാനിനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യോ ഇനി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോട് ഒന്നും കട്ടില്ല ആ ചാരി നിർത്തിക്ക് പേടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ണരി മനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ മനെ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അബാക്കസ് ചേർത്ത് ഒരു വർഷ ചെക്കൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അബാക്കസ് പഠിച്ചിരുന്ന ആ ചെക്കൻ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കൂ ബേദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു കുട്ടി പൊട്ടി തീർക്കുക അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അത് വലിയ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം തന്നെ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വേണ്ട സാധനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റിന് വരെ ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് തൻ്റെ മേഖലയാണ് ഇതാണ് ജീവിതം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി പോകും കാരണം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിർത്തില്ല അവൻ്റെ അച്ഛൻ കിടക്കുന്നത് ഗൾഫിലാണ് അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിർത്തില്ല അതെ 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 ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം നടക്കുന്നതും ഈ ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിലുള്ള അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ് ഇപ്പം ഐ ടി മേഖലയൊക്കെ ഇപ്പം ഐ ടി സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതി ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ മേഖല എന്താണെന്നുള്ളത് പറ്റി പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ പ്രാദേശിക ലെവലിൽ അത് അറിവ് കുറവാണ് കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കളികളൊക്കെ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഇതിനെ കൊണ്ട് വരുന്ന ഈ ക്രിമിനലുകൾ അല്ലെ വളർന്നു വരുന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു വൈഫിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാൽ പോലും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാറ് ഏത് സമയം ഒരേ മൈൻഡിൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഒരു അധ്യ സാധാരണ ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധ്യാപകൻ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കും സയൻസ് ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ അവർ അച്ചടിച്ച സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകും ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിഷയങ്ങളെ തലച്ചോറിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അപ്പം ഒരു മത്സരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരിക തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യ എത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ പറയുന്ന ചില സംഗതികൾക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ടി വരാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അത് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എവറി ആക്ഷൻ ആസ് ആൻ ഈക്വൽ ഓർ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നടക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രസകരമാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടുന്നോ കണ്ടൊരാളല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ മകളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ പ്രണയം ആ പ്രണയം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോടൊക്കെ അത് പറയുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കും കൊച്ചു കള്ളെന്ന് പറയും കൊച്ചു കള്ളെന്ന് പറയും യെസ് ഞാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലവ്വബൾ മൈൻഡ് ഒരാളെ അത് കാണുന്നത് അതൊരു ഇഷ്ടം എനിക്കറിയില്ല അന്നും ഇന്നും എന്നും ആ ഇഷ്ടം പിൽക്കാലത്ത് വളർന്നു 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 ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീട്ടുകാരും തമ്മിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് വന്നു ഇഷ്യൂസ് വന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു വാട വീട്ടിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു ഫറോക്ക് റേഷ ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും തിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് വൈഫിനെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന്
അവരെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റി മറക്കേണ്ടത് ഇവർ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ യെസ് അപ്പോൾ വൈഫിനടുത്ത് ഇവർ അങ്ങനെ കഴിച്ച് വന്ന ജീവിതത്തിൽ പട്ടിണി ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുറേ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളും അതൊരു കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വത്സേട്ടൻ നീ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് കുറേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിർത്തും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വരുമ്പം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും എത്തുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാൻ പുറമേ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് വൈഫിൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്നോട് പറയും എന്തിനാണ് വെറുതെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അന്നേരം തന്നെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ കൂട്ടി പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ പൊട്ടിത്തെറി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല അത് കൂമ്പാരായിട്ട് നടത്ത് ഡൈനാമിറ്റ് വേണ്ടി പോകും അത് അന്നേരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴി പിന്നെ കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അയാളും പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാളും ഈക്വലാണ് രണ്ട് രസകരമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയില്ല എന്നെ ശരിക്കും വലസാട്ടാന്നുള്ള വിളിയില്ല വാ എന്നുള്ള വിളി എൻ്റെ ഉള്ളൂ എടോ പോടോ എടാന്നുള്ള വിളികളൊക്കെ തന്നെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് അത് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനൊന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാറില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈഫിനായിട്ട് കാരണം ഞാനൊരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ഇപ്പം എവിടുന്ന് എന്തൊരു കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടു വന്നാൽ പോലും ഞാൻ വൈഫിനോട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ പറയും ഈ തുറന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പം വൈഫിന്റെ അടുത്ത് തുറന്ന പുസ്തകമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ കുഴപ്പമുണ്ട് കാരണം തുറന്ന പുസ്തകത്തില് തുറന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശ രീതിയുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കായിരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയംകാലം കൊണ്ട് തട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കിടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ അങ്ങേ തല എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വന്നിട്ട് സംസാരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഇടയിലും ഒരാള് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് തഴുകാൻ അത് ഒരുപാട് ക്യാഷ് തന്നിട്ടായിരിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് നേരവും ഭക്ഷണം വാങ്ങി തന്നിട്ടായിരിക്കൂല പക്ഷെ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കാം ഒരു ലാഭേച്ച് ഇല്ല യെസ് ആ ഒരാളെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർക്കൊരു ഒരു ബിഗ് സെലൂട്ട കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ ഇമോഷണൽ ആവുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ജീവിതം മതിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വൈഫിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരിക്കലും തിരിച്ച് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിനോട് ഒരു അനുകൂല സമീപനം വരുന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് കാരണം അന്നും എനിക്ക് പ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പം ആ തിരിച്ച് വിളിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വാശിയായിരിക്കാം കാരണം അത് അമ്മയച്ചരോടും ജ്യേഷ്ഠന്മാരോടും ഒക്കെ സഹോദരന്മാരുണ്ടാവുന്ന ഒരു വാശി ആ തിരിച്ചു വിളിയിൽ അവർ നിന്നു അങ്ങനെ പോവാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് അവരും വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ഒരു നേരം മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വീണ്ടും ആ ചോറ് ഇപ്പം രാവിലെ ഒരാളെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സാറില്ല നീ വരൂ എന്ന് രാവിലത്തെ ചായ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയും സാറില്ല മത്സ്യ തൽക്കാലപ്പാടും പോയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങും ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കാം എന്ന് പറയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവരെ മുഖാണ്ട് പോയി അവരെ കുറ്റം പറയണ്ട അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ആരും കുറ്റം പറയണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്തും ഓരോരുത്തരായപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് അതെന്ന് ഇല്ല ഇതിനൊക
ചെറാട്ടു വാസേട്ടൻ്റെ താങ്ങും തണലുമില്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹസ്പന്ദനമില്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഞാൻ അനുഭവിച്ച് എൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയ സമയത്തും കടലുണ്ടി പാലവും കടലുണ്ടി റെയിൽവേ ഗേറ്റും എന്നെ മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അരക്കെട്ടിട്ട് അരക്കെട്ടിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പിൻവൽപ്പിച്ചത് ഈ വാസേട്ടൻ നടന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം ജീവനോടുണ്ട് ഇടച്ചറയിലെ വാസേട്ടൻ ഇടച്ചറയിലെ വാസേട്ടൻ ആ ഇടച്ചറയിലെ വാസേട്ടൻ ഇന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ വത്സരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ഇല്ല അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ സംവദിക്കാനോ കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കിലൊക്കെ ആണ സമയത്തും ഒരു ഫോൺ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അത് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അതിനൊന്നും എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വന്ന് ചേരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ രസകര അതാണ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് കാണുന്നതല്ലേ എന്തോ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിശന്ന് ഇരുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം മേടിച്ച് തന്ന കൈകളാണ് ഞാൻ തളർന്ന സമയത്ത് എന്നെ താങ്ങിയ കൈകളാണ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ അത് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അച്ഛനാണോ ദൈവമാണോ സുഹൃത്താണോ ഏട്ടനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്നൊരു മന്നോട് പറയും ദേഷ്യപ്പെടും എന്താ അതെന്ന് വയ്ക്കും അല്ല ഒരു മരുന്ന് പഠിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും നീ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിനക്ക് ചാരിതാർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വക്ക് നീ എവിടെയാണെങ്കിലും പാസ്സേട്ടനെ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആ ഒരു ഒരു വിഷയം സംഭവിച്ചു ഞാൻ എൺപത്തൊന്ന് മണിക്കൂറും പതിനാറ് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വേദിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കാലം കാത്തു വെച്ചു ഒരു ചാനൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറയാൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നുള്ള കാര്യം അതെ 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 അപ്പം ഒരു വേൾഡ് വിന്നറായിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഗിന്നസ് വിന്നറായിട്ടുള്ള ഈ വത്സരാജ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള കൈ ഈ ഇടച്ചുള്ള വാസേട്ടൻ്റെതാണ് അപ്പം വാസേട്ടൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരും പറയുന്നതെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വാസേട്ടന് ഒരു ആ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിന് റീജൻ ചാനലിൻ്റെ വ്യക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു ബിഗ് സെല്യൂട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇപ്പം ഇത് സാറ് വളരെ വന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ മറന്നു പോയത് ഓർക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പം ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടവർ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഒരുപാട് ആളുകളെ കരയിപ്പിച്ച സാറ് കരയിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കരയിപ്പിച്ച സാറ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് തോന്നും ഏ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പരിപാടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായങ്ങാണ്ട് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംഭാഷണത്തിൽ ഈ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ചികഞ്ഞ് സംസാരിച്ചപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഉൾചിത്രം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു ഗിന്നസ് വത്സരാജ് അല്ല ഗിന്നസ് വത്സരാജ് ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു പാസ്റ്റ് എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഒന്നും അല്ലാത്ത കിഴക്കേ പുരയ്ക്കൽ അയ്യപ്പുട്ടി നാരായണി ദമ്പതിയുടെ ചെറിയ പുത്രൻ അച്ഛനമ്മയില്ല മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ കുലത്തൊഴിലായ ആശാരിപ്പണി എടുത്തും കൊണ്ട് ഇരുപത്താറ് വർഷം എല്ലാ മേഖലയും നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വളർത്തി ആ അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലപ്പുറം
എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ലോകം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഗവേൾഡ് ഗിന്നസ് റിക്കാർഡിന് ശേഷം റീജിയൽ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ പറയാത്ത വാക്കുകൾ അല്ലെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പറയാൻ റീജിയണൽ ചാനലിൽ എനിക്കൊരു അവസരം തന്നു റീജിയണൽ ചാനലിന് അതെൻ്റെ ഹൃദയത്തു നിന്ന് ചികഞ്ഞെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ജയൻ കടക്കാട്ട് പാറയോട് ഞാൻ ഇന്ന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ഫീലിങ്സിൽ എന്നെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം വെൽക്കം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം കുലത്തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് പറയേണ്ടത് ഉണ്ട് കാരണം അശ്വരിപ്പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടാണ് ഒരു കലാകാരൻ കലാകാരനായിരിക്കും ഒരു ആശ്ശേരി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കല എപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു മരത്തിനോട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരിക്കുള്ളെന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ട് പാടാം വരയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് മേഖലയായിരിക്കാം പാട്ട് പാടുമോ ആ ചെറിയ തോന്നി ഞാൻ ഏറെ നമ്മൾ വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഭക്തിഗാനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭജന പാട്ടുണ്ട് നല്ലൂർ ശ്രീ അയ്യപ്പ ഭജന അപ്പം അവിടെ ഭജന പാട്ടിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും എനിക്ക് രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഭക്തിഗാനം അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീല ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആളാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഈശ്വരനെ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഗണപതി ഇത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗാനമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്തി ഗാനമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടുക കാരണം ഭഗവാനെ കുറച്ച് കണ്ട് ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ജെ വി അബാക്കസ് അക്കാദമിയുടെ ഫുൾ നെയിം എന്നെ ജെ വിഘ്നേശ്വര അക്കാദമി എന്ന് അബാക്കസ് അക്കാദമി അപ്പം വിഘ്നേശ്വരനെ തൊട്ടും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പോവുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് തന്നെ ഗണപതി ഭഗവാനെ ഗണപതി ഭഗവാനെ നമാമി ഗണപതി ഭഗവാനെ ഗണപതി ഭഗവാനെ ഉണരും പ്രഭാതത്തിൻ അവിസിൽ നിന്നുയർക്കും പഴവങ്ങാടി ഉണ്ണി ഗണപതി ഗണപതി ഭഗവാനേ നമാമി ഗണപതി ഭഗവാനേ എസിലെ തൊണ്ടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് വെറും ഗായകനല്ല അനുഗ്രഹിച്ച കലാകാരൻ തന്നെയാണ് ഈ ഇനി ഏകദേശം സമയം വൈൻഡപ്പ് നമ്മളെ പരിപാടി പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയൊരു തലമുറയോട് അങ്ങനെയാണല്ലോ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയോട് എന്താണ് സാധനം പറയാനുള്ളത് യെസ് ഈശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജന്മമാണ് നമുക്കത് നൂറ് വർഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് വർഷം അത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റിരുപത് വർഷമാണ് ഒരു പുരുഷായുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റിരുപത് വർഷത്തിന് ഇരുപത് വർഷത്തിന് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു നൂറ് വർഷം അതായത് ഒരു മുപ്പത്താറായിരം ദിവസം ഈ മുപ്പത്താറായിരം ദിവസം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ ഈശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മൾ വേണ്ട അഹങ്കാരം വേണ്ട അഹം എന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായ മതി എന്തിനാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ അടി കൂടുന്നത് എന്തിനാണ് വിദ്വേഷമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൊലപാതകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഒരു നൂറ് വർഷം ആഹ്ലാദ ചിത്രയായി ചിത്തരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പോലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക ഒരു സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർ വരമ്പുകളില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിനും നമുക്ക് വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഫിലോസഫർ നമ്മളെ സോക്കട്രീസ് സോക്കട്രീസ് സോക്കട്രീസിൻ്റെ ശിഷ്യൻ പ്ലാറ്റോ പ്ലാറ്റോയുടെ ശിഷ്യൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലെ ശിഷ്യനായിരുന്നു മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ച സോറി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്തായിത്തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിക്കോളൂ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ ആക്കി തരാം എന്നുള
അതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിരുന്നു മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പക്ഷെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ചെയ്തത് എനിക്ക് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം അരിശോട്ടിൽ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് എന്തായി തരണം എന്നുള്ള ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം ലോകം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് യൂറോപ്പ് എല്ലാം കീഴടക്കി ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വന്നു തൻ്റെ അമ്മ തന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മയെ കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ കാൽക്കിൽ വന്നിട്ട് അല്ല അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനസ്സ് പോലും നിർജീവമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുണ്ടായത് ആ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്തായിരുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശവപ്പെട്ടിയുടെ മൂടുപട ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും പുറത്തേക്കിട്ട് കൊണ്ടുവേണം എന്നെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശമാണത് അത് കഥയിൽ വായിക്കാനല്ല അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ജീവിക്കാൻ പണം വേണം പക്ഷെ പണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കരുത് അപ്പം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലവ്ബബിൾ മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാനാജാതി ആളുകളൊക്കെ കൂടിച്ചേരുന്ന സംസ്കാരം അതിനാണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാഹോദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമന്മാരായും കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതം ഒരു നല്ലൊരു സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക ഏതായാലും ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മളാരും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചൊല്ലി പോകേണ്ട ആളുകളാണ് എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് വിഷയമേ അല്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മളെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻ്റെ പയ്യൻ പോവുകയാണ് ഈ വത്സരാജ് സാറിന് ഇനിയും റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെക്കോർഡാണ് ഭേദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും സാറിനെ തേടി വരട്ടെ സാറിനും കുടുംബത്തിനും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ റീജിയൻ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിവിശേഷങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അനേക പ്രവർത്തകരുടെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും സാറിന് നൽകുന്നതാണ്